And welcome to La Voz Hispana, your Spanish newspaper. ¿Cuál es la noticia de la comunidad hispana esta semana? Well, as everyone knows, we thought it was only going on in Danbury, but right now it's happening in our own backyard right here in East Haven, in which the police of East Haven are harassing the Hispanic businesses. It, obviously, it's not all of the police, only a few of them. And they just arrested the, re the priest from St. Rose because he was taking pictures while the police officers were in a business um, trying to find out what was going on over there. And so they took his... Um, his camera and they arrested him and we're really sorry that this is going on we're hoping that this will cease immediately bien tenemos que creemos que pasa solamente en Danbury pero está pasando aquí en nuestro propio patio en East Haven la policía de East Haven está prácticamente molestando a los inmigrantes residentes y también ciudadanos de hispanos en East Haven en estos días el, el sacerdote de la iglesia de Santa Rosa de Lima fue arrestado James Menchi porque estaba tomando fotos y viendo cómo los policías removieron unas placas de una tienda en Isaven. Nosotros esperamos que esto se pare porque prácticamente hay miedo allá en Isaven. Está, está pasando con lo que sucede en, en Danbury que la gente no sale por temor a las medidas de la policía. Sí. Bien, ¿qué más será? Tenemos también que, el, lastimosamente y desafortunadamente, nuestro amigo Andy Sánchez, el policía que está enfermo en un hospital, le hicimos una colecta la semana pasada, pero desafortunadamente recibimos los días de que el cáncer se le ha regado por todo el cuerpo. Nosotros, en una vigilia la semana pasada para orar por él, nosotros seguimos orando y pidiendo por su recuperación si Dios quiere. We have one of our, our police officers in West Haven that right now we've gotten real bad news. His cancer has definitely spread and we're praying that there is a miracle for him. Bien, tenemos también que el caucus democrático de Conérico, hispano, tiene una, un meeting, una reunión o un foro en cuestión de la crisis de los jóvenes. Para el próximo 18 de abril, en el 210 de la capital de New Hampshire, y todo el mundo está cordialmente invitado a esta recesión. The Connecticut Hispanic Democratic Caucus, which is made up of Hispanic leaders throughout the state, will have their annual meeting on April 18th, in which you'll have an opportunity to meet all of the Hispanic elected officials, plus all the candidates that are running for different offices. And the main theme of that caucus is going to be youth in crisis, responses, and solution. And everyone is invited to attend the state capitol old judiciary room in Hartford, Connecticut. Y a pesar de que estamos en crisis económica, el festival de Fleches anuncia que van a hacer un festival ahora en tres días, en julio 17, 18 y 19. Y las personas que quieran comunicarse con este festival pueden hacerlo a través del internet en el www.flecherscity.org. Okay, right now, even in spite of the crisis that's going on and all of the bad news, we have good news. We would like to announce that Flechas will be having their festival in the Long Wharf in New Haven on July um, 11th through the 13th. 17th to 8th, 19th. I'm sorry. 17th through the 19th in the Long Wharf in New Haven. And if you want more information, please go into their website, Flechas, F L E T. C-H-A-S-F-L-E-C-H-A-S-C-T.org Y todavía me estamos esperando noticias de la parada puertorriqueña de Conérico en New Haven, en Hartford. Yes, we're trying to find out if this year we're going to have a Puerto Rican parade or not. So we shall...